மொழி ஸ்டோன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரியல் அனிசிஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த ரியல் அனிசிஸில் வந்து வேறு என்ன வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதாவது இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா படிக்கணுன்ற எண்ணமே வரமாட்டுது சார் ஒன்று படித்தா மறந்து போய் நிறையா ஸ்டோன்ஸ் சொல்கிற கம்பெனி தான் கேட்டால் அதாவது வந்து இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஷார்ட் கட்டு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது பட் இருந்தாலும் படிக்கிறது எப்படி எளிமையாக மாற்றணும் அப்படி இருக்காக நாமளும் நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சு தான் கொடுக்குறோம் இப்போ மற்ற சென்டரில் அப்படியே படித்து காட்டு போடுவாங்க போஷன் முடிச்சுருவாங்க பட் அப்படி இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு உடன்பாடு கிடையாது அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ்க்குள்ளே எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலான்னு பார்க்குறேன் நான் என்ன ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டெஃபினேஷன்ஸ் ஸோ டெஃபினேஷன்ஸ் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் படிக்கணும் டெஃபினேஷன் வந்து கே ஒன்று அது ஒன்றில் ஏ பி என்னென்ன டெஃபினேஷன் இருக்கோ அது ஏ பி சி அப்படின்னு போயின்னு இருக்கும் ஸோ டெஃபினேஷன்லாம் ஒன்றில் எத்தனை வீடியோ போடுறேன்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆர்டர் தான் அதுக்கப்புறம் வீடியோ இருக்கும் கேட்டா அடுத்தது சைண்ட் ஒன்று வந்து நேம் ஆஃப் த தேரம்ஸ் நேம் ஆஃப் தேரம்னா தேர்தலுக்கு நேம் இருக்கும் அதே போல் அது இருந்தாங்கன்னா டூ ஆர்டரில் வரும் இது ஒன் ஆர்டரில் இருக்கும் இது டூ ஆர்டரில் இருக்கும் கேட்டா ஏ பி சி அப்படி எத்தனை வீடியோ வரைக்கும் போகணும் ஸோ டூன்றது தீரத்தை நேம் ஆஃப் த தீரத்தை சொல்லுது ஸோ ஒன்றுன்றது என்ன சொல்கிறோம் டெஃபினேஷன் சொல்லுது சப்போஸ் ஏதாவது இப்போ கரண்ட்டில் இப்போ எக்ஸாமில் ஏதாவது புதுசாக டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க நெட்டு செட்டில்னா அது டிஇஇ எஃப்னு அப்படி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒன்றுன்றது டெஃபினேஷன்லாம் ரெண்டாவதுன்றது நேம் ஆஃப் த தீரம்ஸ் தேர்டு வந்து அன்னோன் தேர்தலுக்கு பேர் இருக்கிறதா நான் தீரம் நிறையா இருக்குது அன்னோன் தீரம்ஸ் அது வந்து தேர்டில் இருக்கும் ஸோ இதில் இப்போ ஒன்று போட்டுட்டு ரெண்டில் நான் போட்டேன்னா ரெண்டு இங்கேனா நினச்சிக்கலாம் தீரம்னு நினச்சிக்கணும் நேம் ஆஃப் த தீரம்னு நினச்சிக்கணும் மூணுன்னு போட்டால் மூணு அன்னோன்னு தீரம்னு நான் தடுச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இந்த ஆர்டர் தான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரும் ஏன்னா வந்து கச்சம் பிச்சனு போட்டால் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இதெல்லாம் பசங்களுக்கு எப்படிலாம் சொல்லிக் கொடுத்தா புரியும் அதுன்றத ஒரு சிக்ஸ் டைப்பில் நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலான்னு பண்ணியிருக்கேன் இதே போல் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா அதனால் இது எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்தது என்னன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அது போரில் கொண்டு வந்தது அஞ்சாவது வந்து ரிசல்ட் ஒரு ஒரு தேர்த்துக்கு என்ன ரிசல்ட் இருக்குது கேட்டா எல்லாத்துக்கும் அதில் அஞ்சில் வரும் அதே போல் ஏ பிசி அப்படின்னு ஒன்றுமே இருக்குது ஸோ அஞ்சில் வரத்தான ரிசல்ட்ஸ் சிக்ஸ்த்து ஒன்று வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஆர்டர்க்கு அப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே டவுட்டு கேட்கக்கூடாது இந்த ஆர்டர் தான் அவங்க நடத்த போகிறோம் சரிட்டா ஸோ அதாவது வந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கிறோம் பசங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக பண்ணணும் வேலை வாங்கிறது எப்படி ஏன்னா சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு போட்டி தேர்வில் வந்து கஷ்டப்பட்டு படித்து பாஸ் பண்ணுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது நீங்கள் வேறு வந்து படித்தவனுக்கே இங்கே ஒரு ஒன்றும் பண்ண முடியல கோபம் வருது படித்தா அவனு வேறு இல்லை பன்னெண்டு லட்சம் கொடுத்து எத்தனை லேடிங்க வேறு இது வேறு பன்னெண்டு லட்சம் கொடுத்து நீ கூட ரெண்டு பேர் பிடிச்சிருக்காங்க எல்லாமே பதிவுத்துறை முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் தான் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு லஞ்சம் கொடுத்து இப்போ படிக்கிறவங்களாம் முட்டால் சரி வேறு அது வந்து கடவுள் கண்டிப்பாக ஒன்று முன மனசாட்சி ஒருத்தனும் இல்லைன்னா கடவுள் கண்டிப்பாக ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ ரைட்டா இதுதான் சத்தியம் ஆனால் வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து காதில் வாங்கிட்டு படிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக தேடாதீங்க நம்மளுடைய பணியை கரெக்டாக செய்வோம் அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கேட்டா ஸோ இதுக்கப்புறம் வீடியோஸ்லாம் இந்த ஆர்டரில் தான் வரும் கேட்டா இப்போ ஏறினே நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ரியல் லைன்சஸ் ஒரு ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் நம்ம மாடிஃபை பண்ணுறது காரணம் என்னென்னா எப்படி கொடுத்தா பசங்க படிப்பாங்க இது மற்ற மற்ற சென்டரில் எல்லாம் ஓசிக்க மாட்டோம் நீங்கள் போயிட்டு எங்கே வேணால் சென்டரில் போய் பாருங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க மெட்டீரியல் கையில் வச்சிங்கன்னா அவன் புக்கு கையில் வச்சுன்னா அப்படியே படிச்சு காட்டுவாங்கன்னா சம்மு ஏதாவது வாழ்ந்த சம்பளத்தை போடுவாங்க பட் இந்த இதில் வந்து நம்ம ஒரு மொத்தமாக அப்படி பார்த்துட்டு ஒன்று வச்சிக்கங்க பாரா போகிறா பற்றி பற்றியாக இருந்துச்சு வச்சுக்கங்க மண்டை காஞ்சி போயிடும் அவ்வளோதான் போலுக்கு ஏன்னா இந்த கரண்ட்டில் படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ பிஎஸ்சி முடிச்சு எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் கேப்பில் முயற்சி பண்ணி வேலை வாங்கிறதுன்றது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து டச்சப் வந்துருக்கும் கல்யாணம் ஆகிட்டு குழந்தை குட்டியோடு வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கேப்பு ஒரு அஞ்சு வருஷம்
அந்த நேமு இதெல்லாம் உங்களுக்கு டக்கு ஞாபகம் வராது இது என்ன அது பைய சைய டக்குன்னு கேட்டால் ஏன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த முடியல வந்து அது என்ன சொல்கிறதுன்னா டச்சை பொறுத்துனே இருக்கணும் ஏட்டா இது ஈட்டா ஜீட்டா அப்படி நின்றுமோ ஒரு உங்களுக்கு இருக்குது சப்போஸ் அது அந்த டச்சை பிள்ளை இருந்து என்ன இருந்தால் நம்ம இது பண்ணுறோம் ஏட்டா சப்போ நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது பாலிடெக்னிக் மேக்ஸ் நடத்துகிறோம் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் நடத்துகிறோம் பிஇ இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடத்துகிறோம் ஸோ எல்லா விதமும் நடத்துனா ஒரு ஒரு புக்லேயும் ஒரு ஒரு மாடல் இருக்கும் ஸோ எல்லாப்பையும் நான் இப்போ நான் போச்சுக்கிறது வந்து முடியாத காரியம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா ஸோ இந்த இதுலேயே ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக ஊர் எங்களுக்கே அது நான் புதுசாக நீங்கள் போட்டி தேர்வு படிக்கிறது எப்படி இருக்குது அவ்வளோ கஷ்டன்றது ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால் இதை எளிமையாக எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கான்செப்ட் அதுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணுறது வேறு விஷயம் அதனால் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம டெஃபினேஷனில் பார்த்துருக்கோம் திரும்பி டெஃபினேஷனில் நான் வந்து ஒரு வாட்டி அப்படியே ரீகால் பண்ணுறேன் டெஃபினேஷனில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் கிளாஸ் ஏயில் என்ன எழுதிருக்கோம் கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு பத்து கீ பாயிண்ட்ஸ் இதை மட்டும் வாணாம் பண்ணிட்டு அதை எழுதிடலாம் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்னா அது ஒன் டூ ஒன் அண்டு ஆன் டூ சொன்னேன்னா ரெண்டாயிரத்து இதுதான் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது தான் வந்து ஒரு எளிமையான முறை பட்டி படிக்கிறதுக்கு சேர்க்க மறக்காது கரெக்டாக நூறு பாயிண்ட்ஸ்னால் எவ்வளோ ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் புரியுதா அடுத்தது ஒன் டூ ஒன் அண்டு ஆன் டூ சொன்னேன் ரைட்டா எல்லாமே ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் அடுத்த நான் சொன்னால் பைஜெக்ஷன் பைஜெக்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி த்ரீ பைஜெக்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி சொன்னேன் மூணாவது பவுண்டர்ட் அபோவ் பவுண்டர்ட் அபோவ் அண்ட் அதாவது பவுண்டர்ட் பிலோ ஃபோர்த் கீ பாயிண்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா பைனரி போல் டெர்னரி ட்ரைனரினா மூணு இது இருக்கும் ட்ரைனரி எக்ஸ்பென்ஷன் வித்தவுட் டிஜிட் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்படி கொடுத்துருக்கோம் இது அஞ்சு வாட்டி சொல்லி பார்த்தா மறக்கவே மறக்காது அது நூறு பாயிண்ட்ஸ் இல்லை நூற்றி ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ் கூட இப்படி படிக்கலாம் ரைட்டா அடுத்தது என்னென்னா ஒன் பிளாங்க் ஸ்டீஏ அடுத்தது ஒன் பிளாங் ஸ்டீனா எக்ஸ் பிளாங் ஸ்டீஏ இம்ப்ளாய்ஸ் தட் ஒன்று எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ தான் இருந்தால் ஆகணும் பிளாங் ஸ்டீயே கேட்டா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு பிளாங் ஸ்டீயே இது ஒரு கான்செப்ட் அடுத்தது சிக்ஸ்த் ஒன் அதாவது ஓப்பன் பால் ஓப்பன் பால் வந்து எக்ஸ் கம் ஆர் கேட்டா சப்செட் ஏ தான் கீ பாயிண்ட்ஸ் செவன்த் ஒன்று திரும்பி இருந்து எடுத்து வந்து ஒரு வாட்டி நடத்துகிறேன் அவ்வளோ தான் வருது கிடையாது அடுத்தது ஏசி இஸ் ஓப்பன் கேட்டா அடுத்தது எயித் வந்து க்ளோசர் ஏ ஈக்குவல் டு எம் இல்லை ஏ பார்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோ தான் இல்லை வந்து லாஜிக்கெலாம் பார்த்துனா ஒரு மண்ணா கட்டி நம்ம பண்ண முடியாது அடுத்தது இன்டீரியர் புரியுதா சில சமயம் நான் கூட மாற்றி சொல்லியிருக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து கீ பாயிண்ட் கான்செப்ட் போட்டு தெரிஞ்சால் போதும் நல் செட் புரியுதா ஸோ வந்து இன்டீரியர் பாயிண்ட்டு வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவலான்னு பார்த்துங்க ஸோ இந்த பத்து பாயிண்ட்ஸு எப்போலாம் நம்ம வந்து உட்காந்து இருக்கும்போது எதை பற்றியாக யோசிக்கும் போது ஏதாவது சிந்தனையில் இருக்கும்போது நம்ம டெக்னிதை வந்து சொல்லி பார்த்துக்கலாம் சொல்லி பார்த்துக்கும் போது அதுக்குன்னு ஆன்சர்ன்றது நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா சரி அடுத்தது வந்து லாஸ்ட்டு பத்தாவது வந்து இன் ஆர் போரன் ரைட்டா ஆர்டின் ஆர் போரனில் வந்து கண்ணியூஸ் மேப்பிங் க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஜீரோ காம்பா ஒன் இன் எஸ் இதில் எஃப்ஆஃப் ஜீரோன்றது எக்ஸு எஃப்ஆஃப் ஒன்றுன்றது ஒய் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பத்து பாயிண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் படிக்கிறது ஏழு நிமிஷம் அவங்க நிறைய கேட்டா சரி இது இல்லை பத்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து இப்போ கொடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ ஒன் ஆண்டுன்றது நான் சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன் டூ ஒன் ஆண்டு ஜஸ்ட் ஒரு ரீ ரீகால் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஒன் டூ ஒன் ஆண்டுன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறோம் கார்டினல் கார்டினலாக உங்கள் கவுண்டபுள் செட்டு சொல்லிக்கிறோம் ஃபைவ் ஜெக்ஷன்றது ஈக்குவல் செட்ஸு பவுண்டர்டாக பவுண்டர்டு வேலை பவுண்டர் செ
ட்ரைனேஜ் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கான்ட்ரெஸ்ட் செட்டு இது நாது ட்ரைச்சுனிமி உங்களை சொல்லிக்கிறேன் இண்டைக்டிவ் செட்டு ரைட்டா இண்டைக்டிவ் செட்டு இது நாது ஓப்பன் செட்டு இது நான் சிக்ஸ் செவன்த் ஒன்று க்ளோஸு செட்டு எயித் ஒன்று வந்து டென்ஸ் செட்டு நைன்த் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் நோவர் டென்ஸ் செட்டு டென்த்து வந்து ஆர்க்வைக்ஸ் கனெக்டட் செட்டு ஸோ பத்து செட்டு வந்து இப்படி ஈஸியாக பிடிச்சிருக்கும் இது வந்து டெஃபினேஷன் ஒன்று ரைட்டா ஸோ இது தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டெஸ்ட்டு நிறைய பேர் ஏதோ மாட்டுறீங்க இதுக்கு தான் சொல்கிற பா இந்த பீஸ் ஃபுல்லாக கட்டினா தான் ஃபஸ்ட்டு என்ற எண்ணமே வரும் ஸோ இன்றைக்கப்புறம் வந்து யார் ஃபுல் பீஸ் கட்டுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் வீடியோ வரும் சார் மேலே வருத்தப்படாதீங்க ரைட்டா ஸோ பீஸ் கட்டாதவங்களுக்கு வீடியோ வராது அதனால் இந்த ரியல் என்சஸ்ன்றது இப்படி தான் கிளாஸ் நடத்த போகிறேன் எல்லாமே கவர் பண்ணுற போல் டெஸ்ட்டு வந்து எல்லாமே ஏன்றதுக்காக தான் வந்து சும்மா கடமைக்குன்னு மற்ற சென்டர் போல் நம்ம பண்ணுறதுக்கு பிடிக்காது அதனால் பார்த்துங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ வரலன்னா எனக்கு ரீ ஃபோனை போட்டு கேளுங்க யார் வீடியோ வரலன்னு ரைட்டா அதனால் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இல்லை கிளாஸ் ஒன்றில் பி நடத்த போகிறேன் ரைட்டா ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டணும் மட்டும் தான் ஏன்னா ஒன் மந்தாக கட்டாதவங்களுக்கு ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டணும் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் இது இவ்வளோ கண்டினியூ வரும் அதுக்கப்புறம் கிளாஸு வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு வரணுன்னா நீங்கள் எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுங்கள் வரத்துலாம் சார் மேலே வருத்தப்படாதீங்க ரைட்டா சரி இப்போ ரெண்டாவது நம்ம பண்ண போது கிளாஸ் டூவில் டெஃபினேஷன்ஸ் இந்த டெஃபினேஷன்ஸில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அல்ஜிபிரிக் நம்பர்ஸ் அல்ஜிபிரிக் நம்பர் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த டாபிக் எட்லைன் எழுதிடுறேன் ரெண்டாவது வந்து ட்ரான்ஸெண்டல் நம்பர் ட்ரான்ஸெண்டல் நம்பர் மூணாவது வந்து ரியல் ரியல் நம்பர் நாலாவது கிரேஷனல் நம்பர் ரிட்டா அஞ்சாவது டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் இன்றைக்கி ஒரு பத்து ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்குறோம் ஆறாவது வந்து க்ளோஷர் செவன்த் ஒன்று வந்து செப்ரபிள் செப்ரபிள்னா எயித் ஒன்று வந்து இன்டீரியர் பாயிண்ட் இன்டீரியர் பாயிண்ட் எயித் ஒன் வந்து இன்டீரியர் பாயிண்ட் நைன்த் ஒன் வந்து லிமிட் பாயிண்ட் டென்த் வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ரைட்டா இதை பற்றி தான் பத்து பாயிண்ட்ஸ் ரைட்டா இதே போல் படிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அல்ஜிபிர் நம்பர்லாம் ஒரு நாலு நம்பர் அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் என்ன நம்பர் இருக்குது அல்ஜிபிரிக் நம்பரு ட்ரான்ஸல் நம்பர் ரயில் நம்பரு ரேட்டின ரேஷன் நம்பர் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சிங்கிளாக இது டயமீட்ரு க்ளோஸர் டயமீட்ருக்கு க்ளோஸாக என்ன இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இன்டீரியர் பாயிண்ட் இருக்குது அது செப்பரபிளாக இருக்கா இல்லை லிமிட்டில் இருக்கா ரைட்டா சும்மா ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் சொல்கிறேன் புரியுதா டயமீட்ருக்கு க்ளோஸாக ஒரு இன்டீரியர் பாயிண்ட் இருக்குது ரைட்டா அது தனியாக இருக்கா என்னென்னா அது லிமிட்டோடு இருக்கா அது தனியாக இருக்குதா இல்லை ஏதாவது ஒரு லிமிட்டில் இருக்குதா ஸோ இப்படி இவ்வளோ ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எட்லி ஞாபகம் வச்சுருந்தா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்ம அதை சொல்கிறோம் மீல் திறன் சொல்லுவாங்களே அதை திரும்பி ரீகால் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ அல்ஜிபிரிக் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னா இட் ஈஸ் த ரூட் ஆஃப் சம் பால் நோம்பியல் அப்படின்னா இஃப் இட் ஈஸ் ரூட் ஆஃப் சம் பால்வினோமியல் இட் ஈஸ் த ரூட் ஆஃப் சம் பால் நோமியல் ஈகேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா வித் ரேஷ்னல் கோபிஷியன் வித் ரேஷ்னல் கோபிஷியன் என்ன சொன்னால் இஃப் இட் ஈஸ் த இஃப் இட் ஈஸ் ரூட் ஆஃப் தான் முக்கியம் ரூட் ஆஃப் சம் பால் நோமியல் வித் ரேஷ்னல் கோபிஷியன் இது வந்து என்ன தான் அல்ஜிபிரிக் நம்பர் ட்ரான்ஸெண்டல் நம்பர்னால் ரொம்ப சிம்பிளாக நாட் அல்ஜிபிரிக் அல்ஜிபிரிக் இல்லைனா ட்ரான்ஸெண்டல் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க இது டிஆர்பியில் கேட்ட கொஸ்டின் ரைட்டா ரியல் நம்பர் இதான் கீ பாயிண்ட்ஸ் ரியல் நம்பர்னா என்ன ஆர் ஈக்குவல் டு ரேஷ்னல் நம்பரையும் யூனியன் இரேஷ்னல் நம்பரையும் யூனியன் பண்ணால் என்ன இருக்கும் ரியல் நம்பர்ஸ் கிடச்சிடும் இரேஷ்னல் நம்பர் இரேஷ்னல் நம்பரை பொறுத்த முடியல நாட் ரேஷ்னல் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ரைட்டா அவன் இப்படி கேட்க மாட்டான் இரேஷ்னல் நம்பரில் வந்து நெட் கொஷினில் டெஃபினட்டாக ஒரு கொஷின் கேட்டே கேட்கறாங்க இது ரேஷ்னலாக ரேஷ்னல் நம்பரா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸெண்டல் நம்பர் அந்த நாலு நம்பர் வச்சு கொஷின் கேட்டாருக்கு
அல்ஜூரிக் நம்பரான் ரைட்டா ஸோ நெட் எக்ஸாம் யாருக்கு தான் அது வேல்யூ தெரியும் இங்கே டிஆர்பியில் கேட்குறனால நெட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இதில் வருது ரைட்டா ஒரு கொஸ்டின் டெஃபினட்டாக மினிமம் ஒரு கொஸ்டின் இதில் இருக்கும் நாட் ரேஷனல் அது எதுலாம் ரேஷனல்ன்றத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ரூட் டூ இ பை இ அடுத்தது ஒன் பை இ இல்லை இ வேல்யூ ஒரு வாட்டி டிஆர்பியில் கேட்டிருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கோயிலில் கொஸ்டின் இயோட வேல்யூனது டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் டூ இயோட வேலையினது டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் டூ அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிங்க ரைட்டா அடுத்தது டயமீட்ரு டயமீட்ரை பொறுத்த மட்டும் இல்லைன்னா டிஆஃப் ஏ டயமீட்ரு ஃபார்முலா டிஆஃப் ஏ லீஸ்ட்டு அப்பர் போன் ஆஃப் மெட்ரிக் எக்ஸ் கமா ஒய் ரைட்டா சார் இந்த எக்ஸ் கம் ஒய் வந்து பிளாங்க்ஸ் டூ ஏ ஏட் ஒன்று அதை ஓசிக்கலாம் டிங்கிறது மெட்ரிக் ரிசல்ட் தெரியும் இந்த எக்ஸ் கம் ஏ ஏன்றது சப்செட் ரைட்டா ஏன்றது சப்செட்டு ஸோ டயமீட்டரோட சிம்பிள் தான் டிஆஃப் ஏ ஸோ இந்த லைன் படிச்சுட்டா அது என்னென்ன ரீசனாக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் என்னது டிஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் வேறு எக்ஸ் கம் ஒய் பிளாங்க்ஸ்னா அது ஏ ஏவில் இருக்குது ஏன்றது அது சப்செட்டு அப்படின்றது நீங்கள் அந்த படிச்சுன்னே ஈஸியாக இருக்கும் அந்த சப்செட்னு எப்படி அதனால் தட் மீன்ஸ் ஏ தட் மீன்ஸ் ஏ சப்செட் எம் மெட்ரிக் பேஸில் இருக்குது மெட்ரிக்கில் இருக்குது ரைட்டா சரி அடுத்தது க்ளோஷர் க்ளோஷரை பொறுத்த முடியும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஏ பான்னு சொல்லுவாங்க அது க்ளோஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா இது திரும்பி திரும்பி படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நடத்தி முடிச்சுனா படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் வந்து இதில் போல் ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு படிக்க ஈஸியாக இருக்குது சார் நாங்களே படிக்கிறதுக்கு போர் அடிக்குது சார் எங்களுக்கு மண்டையில் ஏறம்பாது சார் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கொஸ்டினாங்க அதனால் தான் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு நடத்திட்டுருக்கிறேன் ரைட்டா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த அளவு யாரும் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பி வேர் பின்றது பி இஸ் க்ளோஸ்டு இனியம் ஸோ எம்முக்கு க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் அண்டு ஏ சப்செட்டு பி இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன அது க்ளோஷன் சொல்லுவாங்க க்ளோஸோட சிம்பிள் வந்து ஏ பார் இல்லை ஏ டேஷ் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஸோ இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் நான் பி வேர் பி இஸ் அது க்ளோஸ்டு இன் எம் அண்டு ஏ சப்செட் பி ரைட்டா மெட்ரிக்கு க்ளோஸாக இருக்கும் ஏ என்று சப்செட்டு பி ரைட்டா ஓகே இது என்னது க்ளோஷர் இருக்குது ஸோ இது தான் உங்களுக்கு பக்கம் படிப்பு படிக்கிறது ஈஸியாக விரு விரு அந்த அந்த நடத்திட்டு வந்து பத்து பாயிண்ட்ஸ் நடத்துகிறேன்னா சார் நான் பத்தே நிமிஷத்தில் முடிச்சுருவேன் சார் இப்போ கேளுங்க சார் சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை ஃபோனை போட்டு அப்படியே ஆர்டராக சொல்லுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ரைட்டு நம்ம இப்போ கஷ்டப்பட்டதுக்காக பலன் இருக்குது ரைட்டா ஆயிரம் நாள் ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேருக்காக பலன் இருக்குது பட் உண்மையிலுமே மனசாட்சி படி அவங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவங்க இப்படிலாம் நடத்தணும் இப்போ அடுத்த வண்டி ஒரு ஒரு இதுவும் அப்படி தான் இப்படி தான் போட போகிறோம் அடுத்ததில் வந்து மெட்ரிக் வர போல் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு இதே போல் கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி எப்படி படித்தா ஈஸியாக மெமரியில் கொண்டு வர முடியும் இதுதான் நம்ம சென்டரோட இது ப்ராப்ளம் வந்து எல்லாமே போட்டுறணும் ஆனால் தேடி படிக்கிறது நான் நிறையா கஷ்டம் நிறைய பேருக்கு மெமரியில் கொண்டு வர போட்டுல ப்ராப்ளம் கூட எதாவது தத்தி தடவை போட்டுறாங்க பட் தேரியை படிக்கிறதுனாலே அவங்களுக்கு நிறைய பேர் போர் அடிக்குது ஸோ அந்த கஷ்டத்தையும் நம்ம ஈஸியாக மாற்றணுன்றது தான் நம்ம உங்கள் டார்கெட்டு ரைட்டா செப்ரபிள் செப்ரபிள்னா என்னென்னா இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ கவுண்டபுள் இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் கவுண்டபுள் டென்ஸ் சப்செட் கவுண்டபுள் டென்ஸ் சப்செட் இன் எம் இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ கவுண்டபுள் டென்ஸ் சப்செட் இன் எம் இதான் அது செப்ரபிள் ரைட்டா சரி அது இன்டீரியர் பாயிண்ட் இன்டீரியர் பாயிண்ட்ன்றது இதில் ஓப்பன் பால் எடுத்துக்கிறோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆறு இதில் வந்து இன்டீரியர் பாயிண்ட்னா ஏக்கு சப்செட்டாக இருக்கும் சப்செட் ஆஃப் ஏ ரைட்டா ஸோ இது தான் உங்களுக்கு இன்டீரியர் பாயிண்ட் சொல்கிறோங்க சார் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ எக்ஸ்ன்றது ஏவில் இருக்கும் அது அந்த என்ன சொல்கிறோம் ஓப்பன் பாலுக்கு சப்செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்டீரியர் பாயிண்ட் அதுக்கு இந்த இன்டீரியர் பாயிண்ட்டு ரைட்டா சரி அப்படி சொல்கிறோம் அடுத்தது லிமிட் பாயிண்ட் லிமிட் பாயிண்ட்டை பொறுத்த மட்டில் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் அதாவது எவ்ரி ஓப்பன் பால் இது சொல்கிறது பி ஆஃப் எக்ஸ்கமர்ன்றது ஓப்பன் பால் சொல்லுவாங்க ஸோ எவ்ரி ஓப்பன் பால் எவ்ரி ஓப்பன் பால் என்னது பி ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஆர் எவ்ரி ஓப்பன் பால் பி ஆஃப் எக்ஸ்கம் ஆரில் கன்டைன்ஸ் கன்ட
of e eta other than or other than or from x right it is a simple as solana appadina eppadi simple as solra parala in the statement eppadi padikama b of x comma r eta intersection e except x not equal to null set avada so every open ball b x comma r contains at least one point and the e nu solikrom on point other than r or x from x x la rendu enna pandrom other than r adha indha idhe pole easy a solikalam indha vechi alaga solikalam adha nam sample a easy a nam 12th la padichirukom epdina generally ac square equal to ab square plus bc square indha padikiradhu pasanga romba kashta panuvom appo na sonna squares of the anna the hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides nu solli easy a solruvom So, we will write a statement in the equation. That's why we will write it. So, this is the question. X comma R. At least one point of E other than R. Right. That's the primitive. Primitive is the one that is anti-derivative. Anti-derivative. Anti-derivative is the one that is capital plus of X is equal to small f of X. Capital plus of X is equal to small f of X. That's it. புரியுது <laughs> இதை படித்தா தான் நம்ம வந்து அந்த டெஃபனேஷன் நாலு ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் ஆட்ட அடிமைன்னா நெட்டு சில நெட்டில் வந்து நாலுமே ரேட்டாக இருக்கும் இல்லை நாலு மூணு தப்பாக இருக்கும் ஆத்தி எல்லாமே டப்பாக தான் போகிறது எல்லாத்தையும் ரெடியாக இருங்க ஃபாலோ பண்ணிங்க பார்த்துக்கோங்க